About 30 years ago, somebody with the good intentions nailed lots of holes in the copper of the dome. And that's unfortunately caused perforations which the dome is now leaking. Dengan lebih 5,000 batang paku, meliputi keseluruhan kubah tembaga, ia dapat memegang kuat kubah, namun tidak lama. Peredaran masa dan cuaca yang tidak menentu, batang paku mulai berkarut dan akhirnya membuat lubang pada kubah. Pada musim hujan, air masuk ke dalam lubang menyebabkan kayu di bahagian dalam basah dan air berkumpul di dalam dasar kubah. Ini menyebabkan air meresap melalui siling plaster dan turun membanjiri Dewan Solat. A lot of the leakage came from the nail holes. Uh, when they use, they try to patch up, they try to repair the dome, which is not actually a proper way of, of handling copper. It has to do with galvanic reaction. You use uh, metal with a lower property compared to copper. That metal will corrode faster than copper. So when it does, it, it leaves a gap within the dome cladding. So our role is really undoing some of that work. And the only way to do that is using copper patches. And repairing the dome so that it will shed water like it's meant to be. Jalan penyelesaiannya adalah dengan cara membuang kesemua lebih 5,000 batang paku satu persatu dari kubah. Lubang yang ditinggalkan kemudiannya akan ditampal dengan plate tembaga bulat yang dikenali sebagai rivet. Mempunyai ketebalan yang sama seperti kubah tembaga, rivet yang dibuat khas dari Jerman ini akan memegang kubah dan kayu di tempatnya dan plate tembaga akan mempunyai pelekat di sekeliling supaya ia menjadi kedap air. And after that we started